கல் தோன்றா மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றி என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் தமிழுக்கும் என்னை இயன்றெடுத்த என் பெற்றோருக்கும் என் முதற்க நன்றி தமிழை வளர்த்தான் பாண்டியன் சென்ற இடமெல்லாம் வெற்றி பாகை சூடினான் சேரன் தமிழையும் வெற்றியையும் இரு கண்கள் என கொண்டு வாழ்ந்த சங்க கால சோழர்களின் வரலாறே சோழ பரம்பரை பல்லவரும் பாண்டியரும் தத்த நாடுகளையும் தோற்கடித்து கன்னட தெலுங்கு நாடுகளில் குடியேறினர் ரேராண்டு சோழர்கள் கிபி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழில் முத்திரையரை வென்று தஞ்சையை கைப்பற்றினான் முதலாம் விஜயலாயன் இவனே தமிழின் முதல் சோழ பேரரசன் ஆவான் பல்லவர்கள் முத்திரையர்களுடன் கிபி எட்நூத்தி எண்பதில் போரிட்டு வெற்றி பாகை சூட சோழர்கள் உதவியதால் தஞ்சையை சுற்றிய சில இடங்கள் சோழர்களுக்கு கிடைத்தது விஜயலாயன் மறைவிற்கு பிறகு அவரது மகன் ஆதித்ய சோழன் கிபி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்னு மற்றும் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பல்லவர்களுடன் போர் புரிந்து சோழ ராஜ்யத்தை காசிபுரம் வரை விரிவுபடுத்தினான் முதலாம் ஆதித்ய சோழனுக்கு பிறகு அவரது மகன் முதலாம் பரந்தாகன் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு முதல் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு வரை பட்டத்திற்கு வந்தான் பாண்டியரையும் இலங்கையும் வென்று மதுரையும் ஈழமும் கொண்டான் என பெயர் பெற்றான் நெல்லூர் வரை சோழ நாட்டை பரப்பினான் சிதம்பரம் கோவில் விமானத்திற்கு பொன்னியந்தவன் இவரது மறைவிற்கு பிறகு அவரது மகன் கண்டர் ஆதித்யன் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு முதல் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரை பட்டத்திற்கு வந்தான் இவரும் அவரது மனைவி செம்பியன் மாதேவி பல சிவனாலயங்களை புதுப்பித்தனர் இவரது மறைவிற்கு பிறகு இவரது மகன் உத்தம சோழன் சிறுவனாக இருந்ததால் அவரது தம்பி அருஞ்சலியன் பட்டத்திற்கு வந்தான் இவரது மறைவிற்கு பிறகு அவரது மகன் சுந்தர சோழன் கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் பட்டத்திற்கு வந்தான் அவரது மகன் ஆதித்ய கரிகால சோழன் பாண்டிய மன்னன் வீரபாண்டியனை கிபி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் போரிட்டுக் கொன்றான் ஆட்சி இவ்விடத்தில் ஏற வேண்டிய கரிகால சோழன் மர்மமான முறையில் கொல்லப்பட்டான் சுந்தர சோழனின் மறைவிற்கு பிறகு யார் பட்டத்திற்கு வருவது என்ற குழப்பம் நிலவியது கரிகால சோழனின் தம்பி ராஜராஜ சோழன் பட்டத்திற்கு வர வேண்டும் என மக்கள் விரும்பினர் ஆனால் முறைப்படி கண்டராதித்யன் மறைவிற்கு பிறகு அவரது மகன் முதலாம் மதுராந்தக தேவன் சிறுவனாக இருந்ததால் அவரது தம்பி அருஞ்சலியன் ஆட்சிக்கு வந்தார் இப்போது மதுராந்தகன் வாலிப வயது அடைந்ததால் அவர் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று மற்றொரு தரப்பு வாதித்தனர் ராஜராஜ சோழன் ஆட்சி வேண்டாம் என மறுத்துவிட கிபி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் உத்தம சோழன் என்ற பெயரில் மதுராந்தகன் ஆட்சி ஏறினார் பனிரெண்டு ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு பிறகு ராஜராஜ சோழன் சிம்மாசனம் ஏறினார் மதுரையை ஆண்ட அமரபுஜங்க பாண்டியனையும் இலங்கையையும் வென்று ஐந்தாம் ஐந்தனை துரத்தி அடித்தார் அனுராதபுரத்தை வென்று வடப்பகுதியை கைப்பற்றி பல சிவ ஆலயங்களை எழுப்பினார் ராஜராஜ சோழன் கங்கை நாட்டையும் மேலே சாலக்கரையையும் வென்று துங்கபத்ர நதி வரை தனது ராஜ்யத்தை பரப்பினார் கலிங்கத்தையும் ஆலத்தீவையும் வென்றார் தஞ்சையில் உலகமே வியக்கும் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தை எழுப்பினார் இவருக்கு பிறகு இவரது மகன் முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் பதவியேற்றார் தந்தையை விட வீரத்திலும் அறிவிலும் சிறந்து விளங்கினான் இலங்கையையும் பாண்டிய சேர மன்னர்களையும் தன் கீழ் அறிவணிய செய்தான் சோழ பேரரசு வடக்கு நோக்கி திக்விஜயம் செய்தது ஒடிசா பஸ்தர் வென்று மேற்கு வங்கத்தையும் கைப்பற்றி கங்கையை கடந்து வடக்கே சென்றது சோழ பேரரசு கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தை தலைநகரமாக கொண்டு ஆட்சி புரிந்தான் சோழகங்கம் என்ற ஏரியை வெட்டி கங்கையிலிருந்து கொண்டு வந்த நீரை அதில் ஊற்றினான் மியான்மர் பர்மா போன்ற நாடுகளை கைப்பற்றினான் கிழக்கிந்திய தீவுகள் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளை ராஜேந்திர சோழனின் கப்பற்படை வென்றது முப்பது ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு பிறகு கிபி ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு முதல் ராஜாதி ராஜ சோழன் மகுடம் சூடினார் இவருக்கு பிறகு பல மன்னர்கள் சோழ நாட்டை ஆண்டனர் கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழன் பட்டத்திற்கு வந்தார் இவரே சோழ பேரரசின் கடைசி மன்னர் ஆவார் மரவாவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் சோழனின் மீது போர் தொடுத்தான் பல முனை தாக்குதலால் சோழ பேரரசு சிதைந்து போனது நான்கு நூற்றாண்டு தலை நிமிர்ந்தின்ற சோழ பரம்பரை கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் சிதைந்து போயிற்று சோழ நாட்டை பாண்டியர்களும் கௌசலர்களும் பங்கிட்டுக் கொண்டனர் செழிப்பிற்கும் விவசாயத்திற்கும் கல்லணையையும் அதிசயத்திற்கும் வழிபாட்டிற்கும் பெரிய கோவிலையும் அறிவிற்கு சரஸ்வதி மகாலையும் அமைத்த சோழர்களின் பெருமை இன்றளவும் வானுயர்ந்து நிற்கிறது சோழன் என்பதில் பெருமை கொள்வோம் தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்தும் நில்லடா